আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল করোনা এবং উপসর্গে আজও দেশের বিভিন্ন জেলায় 18 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে সংক্রমণের সংখ্যা কুমিল্লায় মারা গেছে 6 জন এর মধ্যে আক্রান্ত হয়ে একজন এবং উপসর্গ নিয়ে 5 জন মারা গেছে একদিনে বগুড়ায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে অন্তত 4 জন নতুন শনাক্ত হয়েছে 116 জন খুলনায় করোনা উপসর্গ নিয়ে 3 জনের প্রাণ গেছে শনাক্ত হয়েছে সর্বোচ্চ 97 জন বরিশালে মারা গেছে 2 জন এর মধ্যে একজন করোনা আক্রান্ত হয়ে এবং আরেকজন উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন বরিশাল বিভাগে করোনা পজিটিভ হয়েছে আরও 93 জন নোয়াখালীতে করোনা নিয়ে মারা গেছেন একজন শনাক্ত হয়েছে 10 পুলিশ সহ 106 জন লক্ষীপুরেও এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত হয়েছে 23 জন এছাড়া রংপুরে 22 রাঙ্গামাটিতে 18 ও শরীয়তপুরে 13 জন নতুন আক্রান্ত হয়েছে এদিকে কারিগরি ত্রুটির কারণে মামিসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পিসিআর ল্যাবে গতকাল কোনো নমুনা পরীক্ষা হয়নি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় থেকেও ঢাকায় নমুনা পাঠানোর 6 দিন পরও করোনা ফলাফল না আসায় দুর্ভোগে পড়েছেন রোগীরা এছাড়া গাজীপুরেও রেড জোন ঘোষণা করা আগামী দুই এক দিনের মধ্যে এই এলাকা লকডাউন করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন সিটি মেয়র অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম খুলনায় রোগী সজনের হামলায় ক্লিনিক মালিক ও চিকিৎসক রকিবউদ্দিন খানের মৃত্যুর প্রতিবাদ সহ দুই দফা দাবিতে ধর্মঘট শুরু করেছেন চিকিৎসকরা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বিএমএ খুলনা শাখা ডাকে বুধবার বিকেল থেকে চলছে এই কর্মসূচি আজ সকাল থেকে বন্ধ রয়েছে জেলার সব সরকারি বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিকে ডাক্তারদের চিকিৎসা সেবা ব্যক্তিগত চেম্বারেও কোনো রোগী দেখছেন না ডাক্তাররা করোনা দুর্যোগের মধ্যে চিকিৎসকদের এমন কর্মসূচিতে চিকিৎসা সেবা নিতে আসা মানুষেরা চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সেখানে তবে জরুরি চিকিৎসার জন্য চালু রয়েছে কোভিড-19 হাসপাতাল ও খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি সেবা ডক্টর রকিবউদ্দিনকে হত্যার ঘটনায় রূপসা ও গাজীপুরের টঙ্গি থেকে এজারভুক্ত চারজন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানায় পুলিশ নিজেতে সুরক্ষিত রেখে সতর্কতার সাথে করোনা মোকাবেলা করতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন দেশ যখন এগিয়ে চলছে তখন অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে গোটা বিশ্ব স্তবের হয়ে পড়েছে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ সংগ্রামের কমিশনিং অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন দেশের সমুদ্র সীমা রক্ষায় নৌবাহিনীকে আরো শক্তিশালী করা হচ্ছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধ করতে চাই না আমরা শান্তি চাই আমরা শান্তি চাই এটা যেমন সত্য আবার যদি কেউ আমাদের উপর হামলা করে তার জন্য আমরা যথাযথ ভাবে মোকাবেলা করতে পারি তাই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানা গড়ে তুলতে চাই এবার জানাবো শেয়ার বাজারের খবর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সূচক ও লেনদেনে ব্যাপক দরপতনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো সাপ্তাহিক পুঁজিবাজারের পঞ্চম কার্য দিবস সকাল দশটায় লেনদেন শুরুর পর থেকে সূচক তিনটি কমতে থাকে এবং ডিএসির তিনটি সূচকই নিম্নমুখী থেকে লেনদেন করছে সেই সঙ্গে লেনদেনকৃত বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার দরও কমেছে দুপুর বারোটা পঞ্চাশ মিনিট পর্যন্ত লেনদেন হয় ষাট কোটি ছয় লাখ টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বাড়ে দশটি কমে বাইশটির এবং অপরিবর্তিত ছিল একশো একাশিটি কোম্পানি শেয়ারের দাম টাকার অঙ্কের লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ দশ কোম্পানির মধ্যে রয়েছে লিন্ডে বাংলাদেশ স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্দো বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস ন্যাশনাল ব্যাংক রেকিড বেনকিজার বাংলাদেশ এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড সেন্ট্রাল ফার্মাসিউটিক্যালস বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি এবং যমুনা ব্যাংক লিমিটেড পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি সিঙ্গার বাংলাদেশ সমাপ্ত হিসাব বছরের নগদ লভ্যাংশ বিনিয়োগকারীদের ব্যাংক হিসেবে পাঠিয়েছে ডিএসি জানায় কোম্পানিটি বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক বিইএফটিএন সিস্টেমসের মাধ্যমে নগদ লভ্যাংশ বিনিয়োগকারীদের ব্যাংক হিসেবে পাঠিয়েছে গত একত্রিশ ডিসেম্বর দুই হাজার উনিশ সমাপ্ত হিসাব বছরে কোম্পানিটি সাতাত্তর শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে শেয়ার মার্কেটের এনলিস্টেড ছয় কোম্পানির পর্ষদ সভার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসই কোম্পানিগুলো হচ্ছে কপার টেক ইন্ডাস্ট্রিজ আর্গন ডেনিমস ইভিনস 
টেক্সটাইল মেগনা সিমেন্ট বিএসআরএম ও ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড সবাই কোম্পানিগুলোর 31 মার্চ 2020 তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে পরিষদ সদস্যরা ও প্রতিবেদন অনুমোদন করলে কোম্পানি পাঁচটি তা প্রকাশ করবে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন 18 বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন youtube/18bangla news